ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലസ് ടു സോളജിയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് എ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഒബ്സോർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഇതിൽ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന് ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു ലെയറും ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങിങ് സെൽ മാസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ബി ഏതാണ് എ ഏതാണെന്നാണ് ഇതാണ് മിക്കവാറും ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെയർ ഓഫ് ദിസ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാങ്ങിങ് സെൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ആണ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ആണ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫെയ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഗീവ് റൈസ് ടു ഫീറ്റൽ മെമ്പ്രൈൻസ് ആൻഡ് പ്ലാസൻഡ പ്ലാസൻഡ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വെൻ ദ യൂറിൻ സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ലേഡി ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ എച്ച് എച്ച് ഇ ജി വാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് എച്ച് ഇ ജിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് ഇ ജി ഇൻഡിക്കേറ്റ് എച്ച് ഇ ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആ ലേഡിയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇ ജി എച്ച് ഇ ജി എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഇ ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് എച്ച് ഇ ജിയുടെ പ്രസൻസ് വിച്ച് ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് സി ജി എച്ച് സി ജിയുടെ സോഴ്സ് ഏതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് നളിനി ഈസ് എ ഫോർ മന്ത് പ്രഗ്നൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഇൻസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹെർ മദർ ഇൻ ലോ ഷി അണ്ടർവെൻഡ് ആൻഡ് ഇല്ലീഗൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജർ ബൈ വിച്ച് എ സെക്സ് ഓഫ് ദ ബേബി വാസ് ഡിറ്റർമിൻ ടു ബി ഫീമെയിൽ നളിനീസ് മദർ ഇൻ ലോ കേസ്ഡ് ഹെർ ഫോർ കൺസീവിങ് എ ഗേൾ ചൈൽഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നളിനി ഒരു ഫോർ മന്ത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മദർ ഇൻ ലോ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജർ വഴി അവരുടെ ബേബിയുടെ സെക്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി അപ്പോൾ അതിൽ ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം ഈ മദറിലോ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇനി നളിനിയാണോ ഈ ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ആ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേര് എംനിയോ സെൻഡസിസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയാലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് എംനിയോ സെൻഡസിസ് പക്ഷേ അത് ലീഗലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ലോ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഇല്ലീഗൽ ടെക്നിക്കാണ് അടുത്തത് കൺസീവ് ഈ ഗേൾ ചൈൽഡിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നളിനിയാണോ റെസ്പോൺസിബിൾ എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും അല്ല ഫാദർ ആണ് സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡിന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള റീസണ് ബിക്കോസ് ഫീമെയിൽസിന് ഒരു ടൈപ്പ് ഗാമിറ്റ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് എക്സ് മാത്രമാണ് നേരെ മറിച്ച് മെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേംസ് ആണ് ആ സ്പേംസിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൈ ക്രോമസോമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് എന്നുള്ള സ്പേമാണ് മദറിൻ്റെ എക്സുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ എക്സ് ആവുകയും ആ സൈഗോട്ട് ഒരു
അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭാഗം ഫോളിക്കുലാർ സ്പേസ് ആണ് ഇതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഭാഗം ഡ്യൂട്ടിയൽ ഫേസ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എയും ബിയും എന്താന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മിഡിൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ വര വരച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഓവുലേഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓവുലേഷന്റെ സമയത്ത് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓവുലേഷന്റെ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഓവുലേഷന് ശേഷം ഈസ്ട്രോജന്റെ ലെവല് കുറയുകയും പ്രൊജസ്ട്രോന്റെ ലെവല് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫിന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഓവുലേഷൻ ടൈമിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഓഫ് ഓവുലേഷൻ ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ലെവൽ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ ഡിക്രീസസ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആവും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം എ എന്നുള്ളത് ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ബി എന്നുള്ളത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടേംസ് ഫോർ ദ ഫോർത്ത് പ്ലേസ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയോ ആണ് എച്ച് സി ജി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓർഗൻ ആണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാമിറ്റിന്റെ ഇൻട്രാഫലോപ്പിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് സിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം എച്ച് സി ജി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസിന്റെ ആണ് സിഫ്റ്റിന് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് സൈഗോട്ട് ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് എ ആൻഡ് ബി ഇത് ഒരു ഡെവലപ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പിക്ചർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെയിം പിക്ചർ ആണ് എഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് എഗിന്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പോംസിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പിന്നെ രണ്ട് സെല്ലുള്ള സ്റ്റേജ് പിന്നെ മൾട്ടി സെൽഡ് എയ്റ്റ് സെൽസ് ഉള്ള സ്റ്റേജ് പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് അപ്പൊ എയും ബിയും എന്താന്നാണ് ചോദ്യം നെയിം ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് നേരത്തെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് Which layer of the blastocyst is attached to the endometrium? Endometrium is attached to the layer. And name that process. That process is called. Let's look at one answer. One question. A is called. A is called. This cell is called blastomere. This is called stage. This is called eight cell stage. This is called morula. Then, the blastocyst is called. ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ട്രോപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ട്രോപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്ത് യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് ഇന്നർ സെൽ മാസം ആണ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രോപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാസന്റെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ആണ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിന് ഈ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന എൻഡോമെട്രിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ഏതാണെന്നാണ് അതൊരിക്കലും ഇന്നർ സെൽ മാസ് അല്ല ട്രോപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് എസ് ടി ഡിസ് ആർ എ മേജർ ഹെൽത്ത് കൺസേൺ ഇൻ ബോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി വാട്ട് യു മെൻ ബൈ എസ് ടി ഡി നെയ് ടു എസ് ടി ഡി സജസ്റ്റ് ടു പ്രിവെന്റ് എ മെഷർ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വഴിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യ ഇതാണിത് എസ് ടി ഡി എന്ന എന്താണ് അപ്പൊ എസ് ടി ഡി നമുക്ക് നോക്കാം സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസിനെയാണ് എസ് ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എസ് ടി ഡിസിന്റെ പേര് പറയാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി എയ്ഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എസ് ടി ഡിന്റെ പേര് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൊണോറിയ എഴുതാം സിഫിലിസ് എഴുതാം രണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് അതായത് എസ് ടി ഡി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവോയ്ഡ് സെക്സ് വിത്ത് അൺനോൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് യൂസ് കോണ്ടോംസ് ഡ്യൂറിംഗ് കോയിറ്റസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലേബൽ എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഡയഗ്രം നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രം ഓവറിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്ന്
ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാറുന്ന ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അപ്പം ഈ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഓവറിയുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഓവറിയുടെ മുഴുവൻ ഡയഗ്രവും ലാബ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠി വരച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പിക്ചറാണ് ഓവറി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് വരച്ച് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ലാബ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് വരാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളാണ് ഇത് എ ആണ് അതിനാണ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ ബി ഉള്ളത് ടേഷറി ഫോളിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളായിരിക്കും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്ന് ഓൾറെഡി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്തായാലും ടേഷറി ഫോളിക്കിളാണ് വരാം പിന്നെ തുടക്കമുള്ളത് എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളായിരിക്കും പിന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഏത് ഡേ ആണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ആയിരിക്കും ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓവുലേഷൻ പിന്നെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയിൽ നിന്നും പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവും ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഈ ഓവറിയുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൺ കപ്പിൾ കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് എ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോർത്ത് മന്ത് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എൻഡ് ദെൻ ഡിസൈഡ് ടു ഡു എം ടി പി വാട്ട് ഈസ് എം ടി പി ഹൗ വിൽ യു റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ഫീറ്റിസൈഡ് ബൈ ദ കപ്പിൾ അറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എം ടി പി റിലേറ്റീവ്ലി സേഫ് എന്താണ് എം ടി പി നാല് മന്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡുമായിട്ട് വന്നിട്ട് എം ടി പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് എം ടി പി എന്നാണ് ചോദ്യം എം ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ക്വസ്റ്റിന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് റൈറ്റ് ദ റീസൺ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ ടി കോപ്പർ സെവൻ എൽ എൻ ജി ട്വൻറ്റി മൾട്ടിലോഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഓഡ് വൺ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണുള്ളത് അത് എൽ എൻ ജി ട്വൻറ്റി ആണ് ബിക്കോസ് അത് മാത്രമാണ് അതിൽ ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ഐ യു ഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് ഇത് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കമ്പയർ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഓജനിസിസ് ആൻഡ് സ്പോമാറ്റോജനിസിസ് വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂ ഇതിൽ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ഇതിൽ ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓജനിസിസും സ്പോമാറ്റോജനിസും തമ്മിലുള്ള കമ്പയറിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മിയോട്ടിക് അറസ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബൂത്ത് ഇൻ ഓജനിസിസ് ആൻഡ് സ്പോമാറ്റോജനിസിസ് ഓജനിസിസിലും സ്പോമാറ്റോജനിസിലും മിയോട്ടിക് അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് തെറ്റാണ് കാരണം ഓജനിസിൽ മാത്രമാണ് മിയോട്ടിക് അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് സജസ്റ്റ് എ ആർ ടി വിച്ച് മേ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് എ ഫീമെയിൽ കെൻ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ഓവം ബട്ട് കെൻ പ്രൊവൈഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫോർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫീമെയിലിന് ഓവത്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഫോർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്യൂട്ടബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ ആർ ടി ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഗ്യാമിറ്റ് ഇൻട്ര ഫെലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ കാരണം ഗ്യാമിറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ആ ഫീമെയിലിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ളത് അടുത്തത് മെയിൽ പാർട്ട്ണർ ഈസ് അണേബിൾ ടു ഇൻസെമിനേറ്റ് ദ ഫീമെയിൽ ഓർ ഹാസ് വെരി പോവർ സ്പേം കൗണ്ട് സ്പേം കൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഇക്സി ഇൻട്ര സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്പേം ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമിറ്റ് ആൻഡ് സൈഗോഡ് ഫോർമേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കർ വിത്ത് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാമിറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂഷനോ സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഫോമേഷനോ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ ആർ ടി ഐ വി എഫ് ആണ് ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ ഡയഗ്രാം എന്താണ്
അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ആൻസർ ആണുള്ളത് ഒന്ന് റീട്ടെൻഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇൻ ഓവം ഓവത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസം മുഴുവനും പോളാർ ബോഡിയിൽ കൂടെ ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ ഓവത്തിലേക്ക് റീറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ കണ്ടീഷനായിട്ടുള്ള ഓവത്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോളാർ ബോഡി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിൽ നിന്നും മെയിലും ഫീമെയിലും ചൈൽഡുകൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സിൽ ഫോർ സ്പേംസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് ആവുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള റീസൺ അപ്പം അതിൽ പറയാനുള്ളത് മെയിൽസിൻ്റെയും ഫീമെയിൽസിൻ്റെയും ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ മെയിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സും വൈയും ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഡബിൾ എക്സ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എക്സ് ക്രോമസോം ഹാഫും വൈ ക്രോമസോം ഹാഫും ആയിരിക്കും മെയിലിൽ ഫോം ചെയ്യുക പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എക്സ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള റീസൺ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഐ യു ഡീസ് ആർ എഫക്റ്റീവ് ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ബട്ട് ലാക്ടേഷനൽ അമിനോറിയ മെ നോട്ട് ബി സോ എഫക്റ്റീവ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാക്ടേഷൻ ലമനേറിയ എഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്തതെന്ന് നമ്മുടെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം ഏതാണ് ഫീമെയിലെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെക്നിക്കും മെയിലുമായിട്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം മെയിലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാസെക്ടോമിയാണ് ഫീമെയിലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബെക്ടോമിയാണ് വാസെക്ടോമി എന്നാൽ ഒരു വാസ് ഡെഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈ അപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രോട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ഇൻസിഷൻ ഉണ്ടാക്കും നേരെ മറിച്ച് ഫീമെയിൽ ട്യൂബെക്ടോമി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് എബ്ഡോമലിലാണ് ഇവിടെ ഇൻസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നിൽ വാസ് ഡെഫറൻസ് ആണ് മറ്റൊന്നിൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബാണ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനീസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ഐ യു ഡി പ്രൊസീജർ ഐ യു ഡിയിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഏത് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്രസിലാണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് യൂട്രസിലാണ് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുകൊണ്ട് ഐ യു ഡിസ് കൊണ്ട് ഐ യു ഡി എന്നുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബിക്കോസ് ദ ഇൻക്രീസ് ദ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓഫ് സ്പേംസ് വിത്തിൻ ദ യൂട്രസ് ആൻഡ് ദ കോപ്പർ അയോൺസ് സപ്രസ് ദ സ്പേം മോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സ്പേംസ് ഒന്നാമത്തെ റീസണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേംസിൻ്റെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സ്പേംസിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫാഗോസൈറ്റോസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഈ അയോഡിയിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ അയോൺസ് സ്പേമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് സപ്രസ് ചെയ്യും ഇല്ലാതാക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തത് സ്പേംസിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കപ്പാസിറ്റീനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാക്ടേഷൻ ലെമനറിയ ഇത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ലാക്ടേഷൻ ലെമനറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റുറേഷന് ശേഷം അതായത് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ ആ സമയത്ത് ഓവുലേഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ലാക്ടേഷൻ അമനേറിയ ഒരു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ഓഫ് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന എയും ബിയും ഏതാണ് ഇത് ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി സെൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സെൽസും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും പുറമേക്ക് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് നടുഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് മിഡിലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സ്പേംസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിസിറ്റ് ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കലിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടെ വരച്ചു പഠിക്കുക വരച്ചിട്ട് ഇത്രയും 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് സെറ്റോളി സെല്ലാണ് സെറ്റോളി സെല്ല് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നെ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ എൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് മാറും റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഹാഫായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ആളുടെ ബോഡിയിൽ ഇച്ചിങ് ഫ്ലോയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് സ്ലൈറ്റ് പെയിൻ ആൻഡ് സ്വെല്ലിങ് എന്ന് ഇത്രയും സിംറ്റംസ് ജെനറ്റൽ ഓർഗൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഡിസീസിന് ഏതായിരിക്കാം കാരണം വാട്ട് മെഷേഴ്സ് ടു ടേക്കൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സച്ച് ഡിസീസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഡിസീസ് സിംറ്റംസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗൊണോറിയയും സെഫിലിസും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് അവോയ്ഡ് അൺനോൺ സെക്ഷൽ പാർട്ട്ണർ യൂസ് കോണ്ടംസ് ഡ്യൂറിങ് കോയിറ്റസ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ എ ആർ ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് പിന്നെ സിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ട് ഇൻട്ര ഫെലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് ആർ ദ ടു സർജിക്കൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും കാണുന്ന രണ്ട് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അത് മെയിലിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വാസെക്ടോമി എഴുതാം പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഫീമെയിലാണ് അപ്പോൾ ട്യൂബക്ടോമി മാറിപ്പോവാതെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ഒരു ബമേലിയൻ സ്പേമിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എയും ബിയും മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പേമിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷനും പഠിക്കണം എ അക്രോസോം ആണ് ബി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സെക്സ് ഓഫ് ദ ബഡ് ബേബി ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഫാദർ എൻ നോട്ട് ബൈ ദ മദർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യന് പല രീതിയിൽ നമ്മളോട് മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിട്ട ആൻസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഫാദറിൽ രണ്ട് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് എക്സും വൈയും മദറിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് ക്രോമസോം വന്നിട്ടാണോ മദറിൽ ക്രോമസോമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുക എക്സ് ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ എക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും വൈ ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആവും അപ്പോൾ മെയിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അമ്നിയോ സെൻറ്റൻസിസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബാൻ നെസസറി ആണോ എന്താണ് അമ്നിയോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ യൂസ് എംനിയോസെൻറ്റസിസ് എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് മാത്രമല്ല അതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മെത്തേഡ് പോലെ നമ്മളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗമുള്ള സംഭവമാണ് എംനിയോസെൻറ്റസിസ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ കാരിയോ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ എംനിയോസെൻറ്റസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യയിൽ ബാൻഡ് ആണ് ബിക്കോസ് അത് സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡും കൂടെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിലിന് ഒരു ഫിറ്റ് ഫീമെയിൽ ഫീറ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലീഗലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫീറ്റൽ സെക്സ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ എ ടെസ്റ്റ് ഓൺ ക്രോമസോമൽ പാറ്റേൺ ഫ്രം ദ അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലോയിഡ് അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലോയിഡിൽ നിന്ന് ഈ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റിനാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ബാൻഡ് ആണ് അപ്പം ആ ബാനിങ് നെസസറി ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻവിറ്റ്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബൈ എൻബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറിന് ശേഷം വരുന്ന ഇൻവിറ്റ്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേര് എംനിയോ സെൻറ്റസിസ് ബാനിങ് നെസസറി ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിൽ ഫീറ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കും ഫീമെയിൽ ചൈൽഡിനെ മാത്രം കൊല്ലാനുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എം ടി പി നടത്താനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവിറ്റ്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് അതായത് ഐ വി എഫ് ആണ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറിന് ശേഷം വരുന്ന മെത്തേഡ് പിന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് അതേ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇവൻസ് നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ആംബുലറി ഇസ്മസ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്ന് എഴുതിയാലും ആൻസർ ശരിയാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ യൂട്രസിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് എയും ബിയും മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റിനാണ് എ എന്നുള്ളത് ട്രോപ
ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാംസും നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കണം ആദ്യത്തത് സ്പൊമാറ്റോജെനിസിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഊജെനിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എ സ്പൊമാറ്റോജെനിസിസ് ആൻഡ് ബി എസ് ഊജെനിസിസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് നാല് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് സ്പൊമാറ്റോജെനിസിസിൽ നാല് സ്പോംസ് ഉണ്ടാവും ഊജെനിസിസിൽ ഒരു ഓവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ സ്പൊമാറ്റോജെനിസിസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്യൂബേർട്ടിയിലാണ് ഊജെനിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ സ്പൊമാറ്റോജെനിസിൽ പോളാർ ബോഡീസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഊജെനിസിസിൽ പോളാർ ബോഡീസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് ഓഡ് വൺ ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ്രോജൻ റിലാക്സിൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആൻസർ വരിക ആൻഡ്രോജൻ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഓവേറിയൻ ഹോർമോൺസ് ആണ് ആൻഡ്രോജൻസ് മാത്രം മെയിൽ ഹോർമോൺ ആണ് ഇനി കുറച്ച് ടെക്നിക്സിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്നിക്സിൽ ഓരോന്നും ഏത് ഏതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ ടെക്നിക്ക് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്പേം ഫ്രം എ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ എ ഹെൽത്തി ഡോണർ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ വജൈന ഓർ യൂട്രസ് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ യൂട്രസിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എ ആർ ടിയുടെ പേരെന്താണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് സിഫ്റ്റും ഗിഫ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഗോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവത്തിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേംസിന് പറയുന്ന കോമൺ ടേം എന്താണ് നമുക്കറിയാം എ ആർ ടി എ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് സ്പോമാറ്റോജെനസിസ് ബൈ ഫില്ലിങ് എ എൻ ബി എൻ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ എയും ബിയും ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പ്രൈമറി സ്പോമാറ്റോസൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് സെക്കൻഡറി സ്പോമാറ്റോസൈറ്റ് പിന്നെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല സ്പോമാറ്റോസോവ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രൈമറി സ്പോമാറ്റോസൈറ്റിൻ്റെ മുന്നേ ഏതാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്നും സ്പോ സെക്കൻഡറി സ്പോമാറ്റോസൈറ്റിൻ്റെയും സ്പർമാറ്റോസോവയുടെയും മുമ്പിൽ ഇടയിൽ ഏതാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യത്തത് സ്പെർമറ്റോ ഗോണിയാണ് ആൻസർ വരിക ഒന്നാമത്തത് ഇവിടെ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പെർമാറ്റിഡ് ആണ് ആ സ്പെർമാറ്റിഡ് ആണ് വീണ്ടും സ്പെർംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ ക്രോമസോം നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ വാട്ട് ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഇൻ സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ആസ് ഹാഫ് ഇൻ ഗ്യാമിറ്റ്സ് ഒരു ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ സ്പീഷീസ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ മെനി ജനറേഷൻസ് കുറേ കാലങ്ങളോളം ക്രോമസോം നമ്പർ ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷന് ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫ്രീഡിങ് ഡ്യൂറിങ് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇസ് നെസസറി ടു ഡെവലപ്പ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് വൈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് അതായത് ലാക്ടേഷന് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പീരീഡുകളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള റീസൺ ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കൊളസ്ട്രോ ആണ് ആ കൊളസ്ട്രോത്തിൽ ഒരുപാട് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കാറ്റഗറൈസ് ദി ഗിവൺ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ടു ത്രീ ക്രോപ്സ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഹെഡ്സ് അതായ
നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഓവുലേഷൻ എയും ബിയും കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഓവുലേഷൻ എൽ എച്ച് ആണ് അതായത് എൽ എച്ച് സെർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ലൂട്ടിൽ ഫേസിൽ സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൾ എക്രോസോമ സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് അടുത്തത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് വരിക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ടി ഡിസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എസ് ടി ഡി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം പേർ ആയിട്ടാണ് ചോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ഏതാണെന്ന് സിഫൈലിസം ഗൊണോറിയോ ആണ് ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എസ് ടി ഡിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡിംഗ് ഡാഷ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പ്രിവെൻറ്റിങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിൽ ഫീഡിംഗ് ഡാഷ് എന്ത് ഫീഡ് ചെയ്താലാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഫീഡിംഗ് കൊളസ്ട്രോൺ അതായത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്രദേഴ്സ് മസ്തേഴ്സ് മിൽക്ക് ആണ് കൊളസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിനാണ് കൊളസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് ആർ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദയർ റോൾസ് ഇൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻസ് ആണ് ഇത് മെയിലിലും ഫീമെയിലിലും എന്ത് വർക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട് എൽ എച്ച് മെയിലിൽ ഇറ്റ് ആക്സ് ഇൻ ലേഡിക് സെൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോജൻ ലേഡിക് സെല്ലിൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും ആൻഡ്രോജന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൽ എച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് ഇനി എഫ് എസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് സെറ്റോളി സെൽസിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് സം ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്പെർമിയോജനസിസ് സ്പെർമിയോജനസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഫ് എസ് എച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫീമെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എച്ച് ലീഡ്സ് ടു റപ്ചർ ഓഫ് ഫോളിക്കൽസ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ഓവം ഓവത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എഫ് എസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കൽ ആയിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് എ ആർ ടി കാറ്റഗറൈസ് ദ ഫോളോയിങ് എ ആർ ടി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ മെയിൽ സ്റ്റെറിലിറ്റി ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്താണ് എ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗിഫ്റ്റിനെയും എ ഐനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്യാമിറ്റ് ഇൻട്രാഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ആണ് മെയിലിലാണ് എ ഐ വരുന്നത് ഫീമെയിലാണ് ഗിഫ്റ്റ് വരുന്നത് എ ആർ ടി എന്താണെന്നുള്ളത് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയാണ് എ ആർ ടി ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ വന്നതാണ് ഒരു ഹ്യൂമൽ ഫ്യൂമെയിലിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഡബിൾ എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ഡിപ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആവും അതായത് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ ഓവത്തിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്നുള്ളത് ഓവത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ബി എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇനി ബീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഓവത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കറക്റ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ദാറ്റ് ഇസ് പെരി വിറ്റ് ലൈൻ സ്പേസ് അതാണ് എ ബി അടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട മേലെ കാണുന്നതാണ് സോണ പെലൂസിഡ ബി എന്നുള്ളത് പ്രിവെൻറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫർദർ സ്പേംസ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം പിന്നെ സ്പേംസിൻ്റെ എൻട്രി തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സോണ പെല്ലൂസിഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് പോളിസ്പേമിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്വയേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ആണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് ടി ഡിസിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് തന്നെയാണ്
different contraceptive methods are given below. Pick out the odd one. Thaale thandirikkunna thil e thana odd one. Answer lip slope aana. Baakki yella IUD cell aana virinnudu. Different contraceptive methods are used to control population explosion. Summarize the natural method and barrier method of contraception. Contraception is used in the natural method. Periodic abstinence, coitus interruptus, lactational amenorrhea. The barrier methods are condoms, diaphragms, cervical caps, walls. Sexually transmitted diseases are mainly transmitted through sexual contact. Name any two examples of STD. Explain any two methods to adopt to prevent STD. This is the STD. This is the preventive measures. We will talk about the question. We will talk about the speed. Gonorrhea, syphilis. We will talk about the example. We will talk about sex with unknown persons. Use condoms. Go to a qualified doctor for early detection if any doubts. Number of spermatids produced from 25 primary spermatocytes are 25 primary spermatocytes and that is produced in the spermatid in the NM. That is 25 spermatid primary and that is 4 times down. That is 100 number sperms down. Select the relationship between the first two words and fill the blank space. Sterilization in male, vasectomy and sterilization in female and that is tubectomy. That is master columns, ovulation, implantation, gestation. Ovulation is graphene follicle, B column. That is ovulation is produced by LH. Implantation is the endometrium lining. Implantation is the hormone of HCG. Gestation is the uterus. It is the prosgrams process. Development is not going to be a period of gestation. That is the same thing down the hormone and progesterone. Observe the diagram given below showing the reproductive system of the female and name the parts labeled A and B, C and D. In the same way, A and B and C and D and D and D and D. Now, we have A and B and C and D 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 and D. And D and the one in the ambulary is the junction. A wide range of contraceptive methods are presently available. Name one contraceptive method having least side effect. Which contraceptive method is generally advised for females as termination method? List out any two possible ill effects of contraceptive methods. Eh, dengan kita mula contraceptive methods side effect atau tidak ada. Natural methods mana side effect tidak ada. Ada yang ada. Pine termination process site, orang lady le cium batu nada ana tubectomy. Adem male le ana cuci dengan kita vasectomy ni ada. Ini yang dalam side effects ana lengan lele effects ana contraceptive method orang orang down nada. Bo kari mai le contraceptive macam perasan orang orang contraceptive method orang orang down nila. Pasal, kita mula cerai point site, headache, migraine, menstrual cycle, dalam spots, lengan bleeding spots, macam 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 mac Nausea, ini tak ke? Adindia ill effects itu paraya macam. Ini, ini le correct sequence mansilakan. Adamul fertilisation model le implantation variable stages sana paraya ni kena. Ini le ini nahl nanti le ayatane correct sequence nana coidem. Fertilisation, adi nara kum, pina tu cycle tau, cycle ni nemu le cleavage nado, cleavage kaya ni tete blastoma ni rela moral le ayau. Pine itu blast tu leau, ab blast tu leau ni, pine blast tu susu start itu implantation. Ba blast tu susu tu kodak kat tu tu nanda blast tu leau ni tu next implantation kandi cama dek. Ada. The embryo with eight to sixteen blastomeres is called. Eight modal, pada naru eri blastomere last stage nu parain de parent dana. Answer moral leau ana, adil de answer. Ada tu tu, ini male reproductive susu tu nanda picture ana, A B C D mark ya ana parin de. A ni nalla de was difference ana. This is a tube. This is an epididymis. This is a urethra. And this D is testis. This is a diagram. You can learn from the labeling. You can learn from the labeling. You can learn from the rectitestis, epididymis, seminiferous tubules. You can go to the exam. Rearrange the following of human reproductive events in the correct order. Nah, itu pernah ada yang boleh tanya, na, 
പക്ഷേ ഇത് ഡിസോർഡറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓർഡർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗ്യാമറ്റോജെനസിസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പോംസിൻ്റെ ഇൻസെമിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പോംസും ഓവവും കൂടെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഫോമേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ഇംപ്ലാൻഡ് ചെയ്യും ഇംപ്ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന പീരീഡാണ് ജസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ പാസ്ചുറേഷൻ പാസ്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറിയാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ലാക്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സാണ് ഒരു ഹ്യൂമൺ എംബ്രിയോൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈ സർജിക്കൽ മെത്തേഡാണ് വൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ജനറലി അഡ്വൈസ്ഡ് ആസ് എ ടെർമിനൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടെർമിനൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ഓരോന്നും പറയണം എ എന്നുള്ളത് വാസെക്ടോമിയാണ് വാസെക്ടോമിയാണ് മെയിലിൽ നടക്കുന്നത് ട്യൂബക്ടോമിയാണ് ഫീമെയിലിന് നടക്കുന്നത് വാസെക്ടോമി എന്ന് പറയാൻ കാരണം വാസ് ഡെഫറൻസ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടെർമിനൽ മെത്തേഡ് വാസെക്ടോമി ട്യൂബക്ടോമി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ ഇറവേഴ്സിബിലിറ്റി പോവറാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് പിന്നെ ടെർമിനൽ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ഫെർട്ടൈൽ ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറവേഴ്സിബിലിറ്റി പോവർ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ നെയിം ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എംബ്രിയോസ് അപ് ടു എ ടു ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ഇൻ ടു ദ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ വരെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് കാരണം അത് സൈക്കോട്ടായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അതാണ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് നേരത്തെ തന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളാണ് ഇത് രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്ന് ഫോർട്ടീൻത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഹൈക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈസ്ട്രോജൻ ആയിരിക്കും താഴെ നിൽക്കുന്നത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഏതിൽ നിന്നാണ് കോർപ്പസ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് സെക്രട്ട് ചെയ്യുക അത് പ്രഗ്നൻസിന് മെയിൻറ്റെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലും വരാവുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പോവാം ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ